ദൈവത്തിന് പഠനത്തിനായി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വലിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ സന്ധ്യാസമയം കർത്താവിന്റെ ദാസ്യം ലൂക്ക് നമ്മുടെ മധ്യേ വന സൂക്ഷിക്കും അതിനും പായ നോക്കി പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാടുന്നതിനായി സൗദി അറിയിപ്പേ നമ്മൾ ബിനു ജോസിനെ ക്ഷണിക്കും ശ്വസനായി 
ഭാര്യയായിരുന്നുണ്ട്ഭാര്യയായിരുന്നുണ്ട്ഭാര്യയായിരുന്നുണ്ട്ഭാര്യയായിരുന്നുണ്ട്ഭാര്യയായിരു
ഓരോ വാക്കുകളും കർത്താവെ അതിന്റെ മേൽ ഞങ്ങളെ താഴ്ചയേൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ കുടുംബമായി കുഞ്ഞു ചെറുപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ദൈവമേ ഹല്ലലി അപ്പാ അപ്പാ കുടുംബത്തെ കർത്താവെ ആ കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ മേലും സ്വർഗം കരം നീട്ടണമേ കർത്താവെ സ്തോത്ര ദൈവമേ ഹല്ലലിയ കർത്താവെ വചനവുമായി കടന്നു വരുന്ന ദേവദാസിനെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ കർത്താവെ ഹല്ലലി അപ്പച്ച എന്റെ ദൈവമേ വിളിച്ചറിയിപ്പാൻ കർത്താവെ വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കയാൽ സ്തോത്ര തുടർന്ന് വചനത്തിന്റെ വാതിൽ ഇന്ന് രാത്രി തുറന്ന കർത്താവെ ഹല്ലലിയ വചനത്തിന്റെ കർത്താവെ ഹല്ലലിയ മർമ്മങ്ങൾ പ്രസ്താവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ അത് കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ അനുഗ്രഹമാക്കി കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം കൂട്ടി നിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ കർത്താവെ ഇടയാക്കണമേ കർത്താവെ ദൈവദാസന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ദൈവമേ കുടുംബത്തെ കർത്താവെ ഹല്ലലിയ കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള സഭയേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ ദൈവമക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹല്ലലിയ പച്ച ഹല്ലലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മേൽ എല്ലാം സ്വർഗം മറുപടി കൊടുത്ത് മാനിക്കണമേ കർത്താവെ സ്തോത്ര ഞങ്ങൾ അല്പസമയം നിന്റെ സന്നിധാനെ ഇരിക്കട്ട് കർത്താവെ ഹല്ലലിയ അപ്പാ വചനത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ആശയ കുടുംബമായി ദൈവമാനിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവഭയത്തോടെ പ്രാർത്ഥനോട് നമുക്ക് വയനത്തുമ്പോഴായിരിക്കാം അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമ്മൾ ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വരെ പഠിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ ചേർന്ന് ദൈവം സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ ആമോസ് പ്രവാദന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായമാണ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആമോസ് പ്രവാദന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കണമേ ആറും ഏഴും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിർഭയമായി ജാതികളിൽ പ്രധാനമായതിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹം വന്നു ചേരുന്നവരായില്ലോരേ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം നമ്മൾ നാറും ഏഴും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആമോസിനെ ദൈവം അയച്ച് ബദേലിൽ വെച്ച് ഇസ്രയേലിനോട് യഹൂദയോടല്ല ഇസ്രയേലിനോട് ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇടയിൽ എട്ട് ദേശത്തിനോട് ആമോസ് വന്ന് പ്രവചനം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവസാനം ഇസ്രയേലിനോട് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയവിധി ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആറാം അധ്യായത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുറവുകൾ എന്തുവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധി ഇവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ആറാം അധ്യായം നമ്മൾ അത് പഠിക്കും ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം കാണിച്ച മൂന്ന് ദർശനങ്ങൾ ആമോസിന് ലഭിച്ച മൂന്ന് ദർശനങ്ങൾ ആ മൂന്ന് ദർശനത്തിൽ ആ ഓരോ ദർശനം കണ്ടപ്പോഴും ആമോസ് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു അത് നിമിത്തം ദൈവം എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏഴാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം മുതൽ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ആമോസ് ആരാന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതും ആമോസ് അവിടെയുള്ള ഒരു പുരോഹിതരുമായിട്ടുള്ള സംസാരവും പുരോഹിതന് എങ്ങനെ ആമോസിനെ തള്ളി മാറ്റുന്നു ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ആഴവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കാം അന്നേരം മൂന്നായിട്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്ന് ആ ജനത്തിനുണ്ട ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന നാല് വീഴ്ചകളാണ് ഇസ്രയേലിന് പറ്റിയത് എന്നാൽ ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പഠിച്ചു 
ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ആമോസിനുണ്ടായ മൂന്ന് ദർശനം പിന്നെ ആമോസും അമാസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരോഹിതനും തമ്മിലുള്ള സംസാരം അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് വീഴ്ചകളാണ് ഈ ജനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പഠിച്ചതാ ഇവർക്ക് പുറമെ ഭയങ്കര ആത്മീയമുണ്ട് ഇവർക്ക് നല്ലതുപോലെ സമ്പത്തുണ്ട് ഇവർക്ക് നല്ലതുപോലെ എന്താ പറയണ്ടേ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ആഴം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളും വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ജനം എത്ര സമൃദ്ധിയിലാണെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് വായിക്കൂ ആറാം അധ്യായം നാലും നിങ്ങൾ ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കട്ടിലുകളിന്മേൽ ചാരിയിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ചയ്യകളിന്മേൽ നിവർന്നു കിടക്കുകയും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കോലാടുകളെയും കുഞ്ഞാടുകളെയും തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പശുക്കിടാങ്ങളെയും തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വീണവാദത്തോടെ വെർത്ത സംഗീതം ചെയ്ത് ദാവീത് എന്ന പോലെ വാചിത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ജനത്തിന്റെ കട്ടില് ഐവറി ആന കൊമ്പുകൊണ്ടാണ് ഇവരേറ്റവും നല്ല ലാമ്പിനെയും പശുക്കളെയും ഒക്കെയാണ് ഇവര് കഴിക്കുന്നത് ദാവീത് ആരാധന ചെയ്തതുപോലെ ആരാധനയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചാണ് ഇവർ ആരാധന ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടല്ലേ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ സമൃദ്ധി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കുറവില്ല നല്ല സമ്പത്ത് ദാവീദിനെ പോലെ ആരാധന ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര ആരാധന ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആയോ എന്നിട്ട് ഇവരുടെ കുറവ് പറയുന്നത് ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇവര് ഇവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം അന്നേരം ഇവർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇവർക്ക് സമ്പത്തിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ചുറ്റിനും ജനം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചുറ്റിനും ജനം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ആറാം വാക്യം എന്ന് വായിച്ച ആറാം വാക്യം നിങ്ങൾ കലശങ്ങളിൽ വീഴ്ഞ്ഞു കുടിക്കുകയും വിശേഷ തൈലം പൂശുകയും ചെയ്യുന്നു യോസേഫിന്റെ കേടിനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നില്ല താനും അന്നേരം ദൈവജനം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വീഴുമ്പോൾ അവരെ ന്യായം വിധിച്ച് ഇപ്പോൾ ആസ്വദിച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വ്യസനിക്കുന്നില്ല ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇവര് ഇവർക്ക് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നിടം വരെ എന്റെ മേല് തൊടുന്നിടം വരെ എന്റെ കുടുംബത്തെ തൊടുന്നിടം വരെ എന്നെ തൊടുന്നിടം വരെ എനിക്ക് ദുഃഖമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റിനും എത്രത്തോളം ഡിസാസ്റ്റർ ആ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എത്രയോ ഗൺ ഷൂട്ടിംഗ് എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങൾ എത്രയോ പേര് ദൈവത്തെ അറിയാതെ മരിക്കും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തേലും പറ്റുമോ ഞാൻ സേഫാണോ എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്റെ സിറ്റിയിലല്ലോ എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വ്യസനിക്കുന്നുണ്ടോ ആ യു ക്രൈം ഇസ് ഇറ്റ് ഹേർട്ടിംഗ് ഈ ജനങ്ങളൊക്കെയും നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ആറാം വാക്യം ഒന്നാമത്തി പറയുന്ന ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോംപ്ലസന്റ് ആണ് യു ഫീൽ യു ആർ സെക്യോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ എന്റെ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ കൂട്ടായ്മ നല്ലതാ ഞാൻ പോകുന്ന ചർച്ചിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓ എന്റെ സിറ്റിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ചുറ്റിനും ജനം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത് വരവനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സയൻസും നമ്മൾ ചുറ്റിനും കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഡിസീവ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസീവ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അനേകം പേർക്ക് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും പുറകെ പോകുമ്പോ അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വലിയ ഡിസൈൻമെന്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കണ്ട എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാം ആത്മീയൻ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു അവരെ ഓ അവരെന്തിനെങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യമാണോ അതോ നമുക്ക് കണ്ണുനീരാണോ ഉള്ളത് ആ വി ക്രൈം നമ്മള് നഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടി ഓർത്ത് കരയാറുണ്ട് അതേ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഗോഡ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹൂൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഗ്യാപ് ആൻഡ് ഇൻഡ് സീഡ് കർത്താവിന് എന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് കണ്ണുനീരോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരണം തിരിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയൂ നമ്മളെ ഇതൊന്നും വേദനിപ്പി
വി ആർ സോ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേദനിക്കും എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു രോഗമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേദനിക്കും എന്നോട് ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേദനിക്കും എല്ലാം എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തേലും സംഭവിച്ചാലാണ് ദൈവ മക്കളെന്ന് പറയുന്ന നമ്മള് ദൈവരാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ കരയുന്നവരും വേദനിക്കുന്നവരും ആയിത്തീരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയമുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോട് ചോദിക്കുക സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തോ ഓർത്താ കരയുന്നത് കരയുന്നത് ഏ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് കരുതിയിരിക്കുക കർത്താവ് ക്രൂശുമരണത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കരഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു യോഹനാൻ പതിനൊന്ന് ജനം സഫർ ചെയ്യുന്നത് ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവ മക്കൾ കരയേണ്ടത് താൻ കരയണം ഒന്ന് കർത്താവിനെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൺവിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന ഒരു ബ്രോക്കൺ ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ജനം നശിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിനും ജനം വിട്ട് ലോക കർത്താവിന്റെ പുറകെ പുറകെ പോകാതെ ലോകത്തിന്റെ പുറകെ പോയി എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിലവിളിച്ച് കരയുന്നവരായി തീരണം ജോയൽ പ്രവാചകൻ ഡാനിയൽ ജനമായ നഹമായ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി ഇവരൊക്കെയും ജനം കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കർത്താവിന്റെ അടുക്കലിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ ജനം കരയുന്നവരാണ് കരഞ്ഞവരാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരു ദർശനത്തിൽ ആമോസ് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്നും കൂടെ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഏഴൊന്ന് തൊടുന്നെ ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കും ഏഴാം അധ്യായം യഹോവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് എന്തെന്നാൽ പുല്ല് രണ്ടാമതും മുളച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ വിട്ടിലുകളെ നിർമ്മിച്ചു അത് രാജാവിന്റെ വക പുല്ലരിഞ്ഞ ശേഷം മുളച്ച രണ്ടാമത്തെ പുല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവ ദേശത്തിലെ സസ്യം തിന്നു തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയായ കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണമേ യാക്കോവിനെ എങ്ങനെ യാക്കോവിനെ നിവർന്നു നിൽക്കും എങ്ങനെ നിവർന്നു നിൽക്കും അവൻ ചെറിയവനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി യഹോവ അവനെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചു അത് സംഭവിക്കയില്ല എന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് കേൾക്കണമേ ദൈവം ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുന്നു ദേശത്തിന്റെ മേളിൽ ലോക്കസ്റ്റിനെ അയക്കുന്നു വിട്ടലിനെ അയക്കുന്നു അവിടെ ഉള്ള കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് ഒരു ദർശനമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ജനത്തിന് മേൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ആമോസിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ആമോസ് തന്നെത്താൻ ഉള്ളിൽ തകർച്ചയുണ്ടായി എന്റെ ദൈവമേ സോവറിൻ ലോഡ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എങ്ങനെ യാക്കോബ് ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കും യാക്കോബ് കുഞ്ഞതല്ലേ ദൈവമേ ഒന്ന് നീ തൊടല്ലേ എന്ന് തകർച്ചയോട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് ആമോസിനോട് പറഞ്ഞു അന്നേരം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആമോസ് ഇടവിൽ നിന്ന് തകർച്ചയോട് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം ആ ന്യായവിധി ആ ജനത്തിന്റെ മേൽ പകർന്നില്ല ഇത് വേദോസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് മാത്രമല്ല ദൈവം ഈ ജനത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോശ ഇടയിൽ നിന്ന് ആ ജനത്തിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്തോന്ന് നമുക്കറിയാം സോമോദോ സോതോമും ഗോമോറയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അബ്രഹാം കർത്താവായിട്ട് മധ്യസ്ഥ നിന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്തോന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ദേശത്തിനു വേണ്ടി നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി കണ്ണുനീരോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലാണ് നമുക്ക് തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത് മറ്റേ ഒഹായല ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ മാസീവ് ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന അവിടുത്തെ ഗവർണർ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇതൊന്നും നമ്മളെ തകർക്കുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ 
ഇതോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തകർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെ അതോ എളുപ്പം ചിന്തിക്കുന്നു ഓ എന്റെ സിറ്റിയും എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും സേഫ് ആണോ എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ജനത്തിന്റെ വീഴ്ച അതായിരുന്നു അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് പറഞ്ഞത് യോസഫിന്റെ വീഴ്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറന്നു പോകല്ലേ യോസഫിന്റെ വീഴ്ചയിൽ ഇവരെ ഇവർക്ക് വേദന ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ബാക്കി കാര്യം എന്ത് മറന്നു പോയാൽ ഇത് മറന്നു പോകല്ല നമ്മളെ എന്ത് വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് വേദനിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ട്രഷ് ഞാൻ എന്നും പറയാം യുവർ ടിയേഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ ട്രഷ് എന്റെ കാർ ഇടിച്ചപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ ട്രഷർ കാറാണ് ഒരു ആത്മാവ് നശിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ ട്രഷർ അതാ എന്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ നമ്മുടെ സമ്പത്താണോ നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ ആണോ നമ്മുടെ മാനേജർ ആണോ എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രഷർ നമ്മുടെ ട്രഷർ ആത്മാക്കളായിരിക്കണം വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ലാമോസിനെ പോലെയും നെഹമാവിനെ പോലെയും ഇടവിൽ നിന്ന് ഒരു ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഴ്ച അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ആറാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം യഹോമിയായ കർത്താവ് തന്നെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോമ യഹോമിയായ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ യാക്കോവിന്റെ ഗർവത്തെ വെറുത്ത് അവന്റെ അരമനങ്ങളെ ദേഷിക്കുന്നു ഞാൻ പട്ടണവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈഡ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൈഡ് നമ്മൾ പ്രൈഡ് എന്തുവാന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഞാന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അത് പത്ത് പേരോട് ചെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് നാട്ടില് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഓ അവൻ അർദ്ധരാത്രി കുട പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത് ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇടുമ്പോൾ അത് ലൈക്കായി മാറി ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശത്തിനും ജനത്തിനും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇന്ന് എന്റെ ഇറ്റലി ട്രിപ്പില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന ഫോട്ടോ അങ്ങനെ നിന്ന് അത് കാണാൻ അത് കാണുമ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് വിഷമോ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് എനിക്കില്ലല്ലോ കർത്ത പറഞ്ഞു ഐ ഹേറ്റ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ജേക്കബ് കാരണം ഇവരതാ ചെയ്തത് എന്താ പറയണ്ടെ ആനക്കൊമ്പിലുള്ള കട്ടലും അതൊക്കെ വലിയ വീണുകളും ഒക്കെ വെച്ച് പബ്ലിക്കായിട്ട് നിന്ന് ഭയങ്കര ആരാധനയും ഭയങ്കര ഷോ ഓഫും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പബ്ലിസിറ്റിയും നമ്മള് പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പബ്ലിസിറ്റിയിലേക്ക് മാറി ഈ ജനം മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഇവരുടെ അതുകൊണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചതാ നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് എളുപ്പം വായിക്കുക നമ്മള് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് അതിക്രമം ചെയ്യുകയിൽ ഗിൽഗാലിൽ ചെന്ന് അതിക്രമം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയിൽ രാവിലെ തോറും നിങ്ങളുടെ ഖനനയാഗങ്ങളെയും മൂന്നാൾ നാൾ തോറും നിങ്ങളുടെ ദശാംശങ്ങളെയും കൊണ്ടുചെല്ലുകയിൽ പുളിച്ച മാവ് കൊണ്ടുള്ള സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിപ്പിൻ സ്വമേധാർപ്പിതങ്ങളെ ഘോഷിച്ച് പ്രസിദ്ധമാക്കുകയിൽ അങ്ങനെയല്ലോ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് വേദവസ്തുവത്തില് എവിടെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ പാപം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയി പാപം ചെയ് നിങ്ങൾ പോയി ആരാധിക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കൂട്ടായ്മ ആരാധിക്ക് നിങ്ങൾ പോയി ടൈറ്റ് കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീ വിൽ ഓഫറിംഗ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതാ ഇഷ്ടം മറ്റ് 
മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രൊമോഷൻ നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ പോലും അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട് പത്ത് പേര് കണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയിലാണ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയ നോർമലായി മാറി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ണുനീരോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇനി വരുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാകരുത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ജനം ചോദിക്കണം മുട്ടുമ്പോ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരില്ലേ എം ടി ഹോളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിനെ കർത്താവ് നോക്കുന്നു പൗലോസിന്റെ അടുത്ത് അനന്യാസ് കടന്നു വരുമ്പോൾ പൗലോസ് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടല്ല അനന്യാസ് അവിടെ കൂടെ ചെല്ലുന്നത് അനന്യാസ് അവിടെ ഓൾറെഡി പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിക്കുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചരിത്രം മാറ്റുന്ന മീറ്റിംഗ് ആയി മാറും കൊറന്നല്യോസും പാത്രോസും തമ്മിൽ കാണുമ്പോ പോലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അവരെ രണ്ടുപേരെ കണക്ട് ചെയ്തത് പൗലോസ് മാസലോണിയ പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള് ഓ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറവായോ നമ്മളിപ്പോ മീറ്റിങ്ങിന്റെ പേര് പോലും തപ്പി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാലയളവാ ഓ ഇവിടെ ആ അവിടെ ഇപ്പം ബ്ലസ്സിങ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പേരിട്ട് എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാനുഷികമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് തകർച്ചയുള്ള ഹൃദയോ ഒരു ബ്രോക്കൺ സ്പിരിറ്റ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അനേകം പേര് ഇതിന്റെ അടിമത്തത്തിലാണ് ഇൻ അഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് all about self promotion ella self promotion namukku illatha jeevitham kandu jeevikkunnu etra veru vedosum vaaikkan kandu neerodu prarthikkan samayam kandathunnu rendu kuruvalu yan paranju onnu ee janathine vedane illa ee janathine vedane illa rendu ee janathine mattullo oru kaananam ahanda mattullo oru kaanumba nalladha nu parayanam inna oru prasangathi polum ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പോലും മറ്റുള്ളവര് നല്ലതാന്ന് പറയണം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലും നല്ലതാന്ന് ആൾക്കാർ പറയും എന്നാ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയം നുറുങ്ങി തകർന്ന് ജനം കരയുവാ ചെയ്തത് പിന്നീട് കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ ജനം മണിക്കൂറോ നില ഒളിച്ച് കരയുമായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ജോനത്തൻ ഡോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആൾക്കാർ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായി മുമ്പി വന്ന് നില വിളിച്ച് മണിക്കൂറോളം കരയുമായിരുന്നു കൺഫഷൻ റെയ്മെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഒക്കെയും വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം ബൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്ര നേരം മ്യൂസിക് ഇത്ര പാട്ട് അതുപോലും ക്ലോക്കിൽ റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയി മാറിയില്ലേ ഈ ആമോസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയില്ലേ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്ന ഐ ഐ ഹെയ്റ്റ് ഓൾ യുവർ തിങ്സ് ഇവരുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വായിച്ചതാ എന്നാൽ എളുപ്പം അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങളെ ഞാൻ ദേഷിച്ച് നിരസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹായോഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് പ്രസാദമില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഹോമയാഗങ്ങളും ബോധനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചാലും ഞാൻ പ്രസാദിക്കുകയില്ല തടിച്ച മൃഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സമാധാന യാഗങ്ങളെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകളുടെ സ്വരം എന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് നീക്കുക നിന്റെ വീണനാഥം ഞാൻ കേൾക്കയില്ല കൊടുക്കലുണ്ട് വാങ്ങലുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് വോഷിപ്പുണ്ട് ചർച്ചുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ കർത്ത പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്കിത് കാണണ്ട ഇതല്ല എനിക്ക് ശബ്ദമാ കാരണം ഉള്ളിൽ വിശുദ്ധിയില്ല പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ല ഇന്ന് നമുക്കില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് കാര്യം പ്യൂരിറ്റി പ്രയർ പ്യൂരിറ്റി പ്രയർ എഴുതി വെച്ചോ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജർ ഉൾപ്പെടെ എഴുതി വെക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അതാ പ്യൂരിറ്റി പ്രയർ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല ഇത് രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ബ്ലെയിംലെസ് വാക്ക് ഹോളി ലിവിങ് നമ്മളെ തൊട്ടത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അൺഹോളി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു നമ്മളെ തൊട്ടത് ഒരു ഹോളി ഗോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അൺഹോളി ആയിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് തകർച്ചയില്ല ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും ഇതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും 
ഈ ജനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഴ്ച ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം കുതിരപാറമേൽ ഓടുമോ അവിടെ കാളയെ പൂട്ടി ഉഴുമോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ന്യായത്തെ നഞ്ചായും നീതി ഫലത്തെ കാഞ്ഞിരമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച ഭയാനകമായ വാക്യമാണ് കുതിരപാറപ്പുറത്ത് ഓടുമോ കടലിൽ കാളയും കൊണ്ട് പൂട്ടാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ തെറ്റിനെ ശരിയാക്കിയും ശരിയെ തെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നു ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ഹസ് ബിക്കം ബിറ്റർനെസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ദേഷ്യം മറ്റുള്ളവരോട് വെറുപ്പോ ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നു എന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കര നീരസമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടായ്മ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ നോക്കി ചിരിച്ചില്ല പോലും ആ കൂട്ടായ്മ പോലും നമ്മൾ നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അത്രയ്ക്ക് ബിറ്റർനെസ് ആണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെയും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൂടെയും ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെയും നമ്മുടെ ടെക്നോളജി കൂടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഗോസിപ്പ് എന്തുവാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കാരണം പണ്ട് ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ വീട്ടിൽ കയറി ആരെല്ലാം കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാ മതി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഇട്ടാ മതി ശരിയെ തെറ്റാക്കി മാറ്റി ബിറ്റർനെസ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറ്റി ജസ്റ്റിസ് പോയിസൺ ആക്കി മാറ്റി ഇപ്പൊ തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് പറയത്തില്ല ടോളറൻസ് എന്നുള്ള വാക്കുകളും ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്നുള്ള വാക്കുകളും കാരണം ഇപ്പൊ പാപം പാപമാന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനായി പോയോ നമ്മൾ അങ്ങനായി പോയോ ഇപ്പൊ വാസ്തവം പറഞ്ഞ ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി അബോർഷൻ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവ മക്കള് പോലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യാ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല ഇതൊന്നും തെറ്റാന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റാന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം വേണ്ട നമ്മുടെ അഭിപ്രായം വേണ്ട വേദോസത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി വേദോസം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് വേദോസത്തിൽ ഇന്ന വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊരു ഭാരവും ഇല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റിസിനെ പോയിസൺ ആക്കി മാറ്റി പാവത്തെ നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ വളരെ 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 വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ വേദോസം ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ പഠിപ്പിക്കുമേ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വേദോസത്തിലെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വേദോസത്തിൽ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളോ എന്ത് ഈ നെഗറ്റീവ് കാര്യം ഞാന് ക്രോഡീകരിച്ച് പറയുമല്ല ഇതേ വാക്ക ഞാൻ കേട്ട പാപം നരകം ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ തിയോളജി യേശു എന്തിനാ വന്നേന്ന് പോലും മറന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി പോയില്ലേ പ്രാർത്ഥന ചില കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ ചെന്ന് ഇരുന്നാല് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ അവിടെ ഉള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പുറത്തുള്ള ഒരു ഒറ്റ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ഒരു മിഷൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല അവരുടെ ഇന്നാട ജോലി ഇന്നാട് ഇന്നാവശ്യം ഇന്നാട് ഇന്നാവശ്യം ഇന്നാവശ്യം ഞാൻ ചില സമയത്ത് വളരെ പ്രയാസത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ എന്നെ കിട്ടിയില്ലേ എന്നെ രോഗം സൗഖ്യമായില്ലേ എന്നെ എന്നാ പറ്റാൻ എന്നാലും മരിക്കാനുള്ള രോഗം വന്ന് മരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്താ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത്ഭുതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാ ദൈവം ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷെ ഇതിനാണോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനാണോ അതോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി ആത്മാക്കളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വിശുദ്ധിയോടു കൂടെ ജീവിച്ച് എന്തായാലും ഒന്നും എന്നെ പിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല രോഗമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും ദൂതനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എന്നെ പിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിന് വിടുവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ സദ്രഗ്മേസ് കവീന്ദ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ വിടുവിക്കാൻ ശക്തനാ വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും ബിക്കോസ് അതല്ല കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ചില രീതിയിലെ പെരുമാറ്റവും രീതിയൊക്കെ കണ്ടാ അയ്യോ ഇതില്ലാതെ വേറെ ഒരു ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ ലൈഫ് ലോങ് ജീവിക്കുവല്ലേ ഈ പറയുന്ന പറയുന്ന ക്യാൻസർ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമായി ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടിയാലും പത്ത് കൊല്ലം ചെയ്യുമ്
കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വേദനയുണ്ടോ അതാണോ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ്നെസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് അവരെ എന്ത് വേദനിപ്പിക്കുന്നു അവരെ വീഴ്ച വേദനിപ്പിക്കാതായി രണ്ട് സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ അതായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ ഇരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ ചില സമയത്ത് വളരെയധികം അലട്ടുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ കണ്ണാടിയുടെ ഡിസൈൻ എന്തുവാ നമ്മുടെ മുഖത്തെ റിങ്കിൾ എന്തുവാ നമ്മുടെ മുടിയുടെ നരച്ചിൽ എന്തുവാ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സെൽഫ് സെന്റേർഡ് ആയി മാറി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ശരിയെ തെറ്റായിട്ട് പോലും നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല തെറ്റ് പറയാത്ത ഒരു കാലമായി മാറി ഇവരുടെ നാലാമത്തെ വീഴ്ച ആറിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ മൃത്യാ വസ്തുവിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്ത ശക്തിയാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചില്ലയോ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യം ഓ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാ എന്റെ ഫോൺ ഇത്ര സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം അടുത്ത മോഡൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് വേണം ഓ എന്റെ ടി വിയുടെ സൈസ് ശരിയല്ല എന്റെ കാറിന് ഇത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ഇല്ല ഓ എന്റെ വീടിന് ഇത്ര ലോൺ ഇല്ല എന്റെ ഗ്രാസിന് ഇത്ര രീതി ഇല്ല ഓ എന്താണ് വാട്ട് ആഡ്സ് മീനിങ് ഇൻ ടു അവർ ലൈഫ് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു എന്നാണ് യു നോട്ട് ഇവൻ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ് നാലാമത്തെ കുറവ് ദ ഫൗണ്ട് മീനിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് സൂര്യന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ശ്രമിച്ചു സഭ പ്രസംഗം അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാന ശലോമ തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാം മീനിങ്ലെസ് കാരണം മീനിങ് എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സൂര്യന്റെ ബൗ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എ ലോൺ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് മീനിങ് കർത്താവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മീനിങ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നാല് കുറവുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവരെ നശിച്ചു പോകുന്ന ജനത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വേദനയില്ല രണ്ട് സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും ഷൗലിനെ മറന്നു പോകരുത് ദൈവം വിളിച്ച മനുഷ്യന് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യന് ജീവിതം മൊത്തം നശിക്കാൻ കാരണം ജീവിതം മൊത്തം നശിക്കാൻ കാരണം അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളായിരുന്നു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചിന്തിക്കും ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷമുവൻ ആദ്യമായിട്ട് ഷൗലിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ പാത്തിരുന്നതിന് കാരണം ജനം എന്തോ ചിന്തിക്കും ആദ്യമായിട്ട് വീഴ്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ ദാവീത് പത്തിരട്ടി കൊന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ ജനം എന്ത് ചിന്തിക്കും ഇനി എന്റെ രാജ്യം എടുത്താൽ പോയി അന്നേരം ജനമാണ് ഹമാലയ്ക്കേരി പോയി എല്ലാം നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഷമുവൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓ ജനം എടുത്തു ഞാൻ എങ്ങനാ പറയുന്നത് ഷമുവൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നടന്നു പോയപ്പോ ഷമുവലിന്റെ ഉടുപ്പ് പിടിച്ചു കീറി എന്തിനാ ഓ വാ ആൾക്കാർ എന്തോ ചിന്തിക്കും അന്നേരം ആൾക്കാരാണ് ചിന്ത യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എല്ലാരും ആ കഴിക്കുന്ന ആളിനെ കൊല്ലും യോനാദാൻ ആന്ന് അറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു ജനം എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ യോനാദാനെ വെറുതെ വിട്ടു മീഘായ ദാവീദിന് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോ ജനം എന്തോ ചിന്തിക്കും എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ദാവീദിനെ വെറുതെ വിട്ടു ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് എല്ലാം ജനം എന്ത് ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ ജനമെന്ത് ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച അവസാനം യുദ്ധം തോറ്റപ്പോൾ അമാലേക്കിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വാളെ കയറി ചാടി വീണു ഏറ്റവും ചെറിയവനായ ബെന്യാമൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ഒരാഴ്ചകാലം മൊത്തം ജനമെന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ജീവിതം ഹോമം ചെയ്തു ജനമെന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നാണോ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു വിഷമം ചിലർക്കൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ രാത്രി ഇട്ട പോസ്റ്റിന് പത്ത് ലൈക്ക് ഇല്ല അന്ന് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അടുത്ത ദിവസം എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം അന്ന് വലിയ എനർജി പത്ത് പേര് കേട്ടല്ലോ ഇതാണോ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണോ നമ്മളെ നടത്തുന്നത് നമ്മളിട്ട വസ്ത്രത്തിന് പോലും ഒരാള് നല്ല കമന്റ് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നല്ല സന്തോഷം ഇത്രത്തോളം ആയോ നമ്മളൊക്കെ ഇതല്ലേ പലർക്കും പറ്റി വീണു പോയത്
ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം രണ്ടാമത്തെ ദർശനം യഹോവിയായ കർത്താവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് എന്തെന്നാൽ യഹോവിയായ കർത്താവ് തീയാൽ വ്യവഹരിപ്പാൻ അതിനെ വിളിച്ചു അത് വലിയ ആഴിയെ വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് യഹോവയുടെ ഓഹരിയെയും തിന്നു കളവാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയായ കർത്താവെ മതിയാക്കേണമേ യാക്കോ എങ്ങനെ നിവർന്നു നിൽക്കും അവൻ ചെറിയവനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ അതിനെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചു അത് സംഭവിക്കയില്ല എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു ഈ ആഴ്ച ഈ ദേശത്തിന് മേൽ ദേശത്തിന്റെ പാപം നിമിത്തം ദൈവം നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആമോസ് ബെഗ്യെന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കർത്താവേ നിനക്ക് കാരണമുണ്ടാകണമേ യാക്കോബ് ഇതെങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും ദൈവമേ യാക്കോബ് കുഞ്ഞവനല്ലയോ കർത്താവ് അതിൽ നിന്നും പിന്മാറി കാരണം ദൈവം ഒരാമോസിനെ കണ്ടു ഈ രണ്ട് ദർശനത്തോടു കൂടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം പക്ഷെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാമോസായി മാറാൻ പറ്റുമോ എന്റെ കർത്താവ് ഈ ദേശത്തിന് കരുണയുണ്ടാകണമേ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കല്ലേ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകല്ലേ ദൈവം എന്തിന്റെ മുഖം മറച്ചിരിക്കല്ലേ കർത്താവ് നിന്റെ കൈയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്ത് മാറ്റല്ലേ കർത്താവ് ഫേവർ എടുത്ത് മാറ്റല്ലേ കർത്താവ് വർഷങ്ങളോളമായിട്ടും ഈ ദേശത്തിന് എത്രയോ അനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരം കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ക്രൂസൈഡിന്റെ എണ്ണമായിരുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ന് സ്കൂൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എത്രയോ പേര് മിഷണറീസായിട്ട് പോകുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി അല്ലേ കേൾക്കുന്നത് എത്രയോ ദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് അബോഷനും കാര്യങ്ങളും അല്ലേ കേൾക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ജനത്തിന് കുറ്റം വിധിക്കുമല്ല നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തകർച്ചയിൽ കരഞ്ഞുകൂടാ ദൈവമേ നീ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമേ ദൈവം നീ വിടുതൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ കർമ്മേലിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പിശാജിന്റെ ആയ ബാലന്റെയും ജസബലിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഏലിയാവ് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവമേ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേഷത്തിനും ഈ ഒരു രാജ്യത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ കരമുണ്ടായിരിക്കണമേ ലെറ്റ് യുവർ റിവൈവൽ ആപ്പ് എന്നെങ്കിൽ എത്രയോ റിവൈവലിന്റെ കഥ ഈ ദേശങ്ങളിൽ നടന്നതാ എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാ എത്രയോ വിടുതലുകൾ ഈ ദേശത്ത് നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയതാ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാലമല്ല അതിലും വലിയ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണോ ഒരാമോസിനെ പോലെ ഈ ജനത്തിനും ജനം മൊത്തം അവിടുത്തെ പുരോഹിതൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോവാ ഉൾപ്പെടെ ആമോസിന് എതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോ പോലെ ആമോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് യാക്കോവ് ചെറുതല്ലേ നീ തൊടല്ലേ നാല് വീഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ച് എന്ത് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതോ മനുഷ്യരുടെ കൈയടി മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പാപം പാപം എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു സത്യം നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലോകത്തിലാണോ നമ്മൾ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ കിട്ടിയതൊക്കെ എന്റെ മിടുക്ക് കാരണമാണ് ചിന്തയുണ്ടോ ഈ ജനത്തിനെ പോലെ ആകാതിരിക്കാൻ ആരെയും കുറ്റം വിധിക്കാതെ കണ്ണുനീരോട് ഇടുവിൽ നിന്ന് മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു വലിയ അഭിഷേകത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദേശത്തിന്റെ ആമോസായി നമുക്ക് മാറാം ദൈവനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലേഖനം ആമോസിന്റെ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പാതക്കോടിയായി തോന്നുന്നു നല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇസ്രായേൽ ജനം നല്ല സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഭക്ഷണവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ആരാധന വാദ്യമേളങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ സഹോദരവർഗത്തിന്റെ വീഴ്ചയിൽ അവർക്ക് ദുഃഖമില്ലായിരുന്നു കണ്ണുനീരില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ആമോസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം ദൈവം വേണ്ടതൊഴിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുപോലെ നാം 
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിനിലൂടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് ദാസൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തകർച്ചയുടെ ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രയസനമാകരുത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം പ്രശംസിക്കരുത് അത് നമുക്ക് രാമസായി മാറാം ജനത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് ജനം ഒഴിക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ഇടയിൽ നിൽക്കാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കീഴി അതിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്ന സന്ധ്യാ സമയം നമ്മുടെ മധ്യ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോതം കർത്താവിന്റെ ദാസനെ തീരുമാനിക്കട്ടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സൂക്ഷികളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേൽ സ്വർഗം മറുപടി നൽകി മാനിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായ ദൈവമേ സ്വർഗി പിതാവി സന്ധ്യാ സമയത്തിനായി സ്വോത്രം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന കേൾക്കപ്പെട്ട ഭജനത്തിനായി സ്വോത്രം ഹാലിയ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ജനം ഹാലിയ പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ വലിച്ചു കുടിച്ച് അനേകര് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നാശത്തിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പാൻ വഴി ഹൃദയഭാരം ഞങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാകണമേ ആമോസിനെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം മറ്റ് സ്വനയ്പ്പാൻ അടിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൃദയം പെരുമാറാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ സംഭവത്തിൽ പ്രശംസിക്കാതെ ഹാലിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അതിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ നമുക്ക് ഇടയാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിനും സ്തോത്രം അതായത് ഇന്നത്തെ വന്യകേഴി മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ കേൾക്കപ്പെട്ട വനാളെ ഹൃദയത്തെ ഹൃദയം മാറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവരാസിനെ കുടുംബമായി മാനിക്കണമേ സൂക്ഷിക്കുന്ന എങ്കിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേൽ സ്വർഗം മറുപടി നൽകി മാനിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പട്ടവാടിയ താവരാസിക്കായ സ്വാതന്ത്ര്യം സൗദിയുടെ പ്രദേശത്തവരെ കുടുംബമായി പരിപാലിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേൽ സ്വർഗം ഭാരതം മാനിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കു മാറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നല്ല ഓർമ്മ അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകണമേ ഭൗതി മേളിൽ സാന്നിധ്യം കൂട്ടി നിർണയിക്കാൻ മാറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന അവകാസിക്കായ സ്തോത്രം വയനവായ സാന്താസി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശോധനമായി മാനിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കും തലമുറകളുടെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പലനായ ദേവരീം തീർത്തലങ്ങൾക്കുന്നു പലനായത്തിന് പ്രശ്നം വയനകഴിയെ കനിക്കണമാക്കി തീർത്തലോ കേൾക്കുന്ന ജീപ്പാൻ അതിങ്ങൾ കൃപോരി മാറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ട വചനം വിശുദ്ധാകുമ്പോഴിങ്ങൾ ക്രീരി മാറകണമേ ശത്രുകൾക്ക് കൊണ്ട് പോകാതെ വേണം അത് മുപ്പത് മറുന്നൂറ് മേനിയായ പലം ഉണ്ടാകത്ത കമ്മിലെ പരിശുദ്ധാകുമ്പോൾ രാത്രി കാലം അടിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ക്രീരി മാറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സൗഹാസവും ഞാൻ ഓർക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും കർത്താവിന്റെ ഒരു ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ കർത്താവായ യേശുക്ക് സൗഹാന്തരം സന്ധ്യാസമയം ജനം നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അമീൻ കർത്താവ് ഈശ്വരി വേഗമരണമേ പ്രതിസരണോട് ഹാലിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പ്രതിസരണം സ്തോത്രം കർത്താവ് കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം താഴ്മയോട് വിനയത്തോട് ദൈവകൃപയിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ജീവിക്കുവാനും നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാനും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ജീവിക്കാനും ലോഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ബി ഹോളി ആൻഡ് ബ്ലെയിംലെസ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ഹലോ ഈ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ ഭജന സംസാരിച്ച കർത്താവ് ദാസിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കീഴീത കർത്താവ് ദാസിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് പ്ലസ് ഹാവ് എ പ്ലസ് നൈറ്റ് ഗോഡ്സ് കമ്മിംഗ് ടാരിസ് വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ ടുമോറോ മോർണിംഗ് താങ്